வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான காரசாரமான முட்டை சுக்கா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் மதுரையில் முன்னாடி விளாசு இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே அந்த ரெசிபி நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அந்தளவுக்கு சூப்பரான ரெசிபி அந்த ரெசிபி தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறேன் ரொம்ப சூப்பராக காரசாரமாக சாப்பிட்ணும்னு வச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி முட்டை சுக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் அதுவும் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்ப காரசாரமாக பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதோட முட்டை சாதம் முட்டை சாதம் சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை நான் சொல்கிற மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லா மக்களுக்கும் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போது இந்த முட்டை சாதம் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த முட்டை சுக்கா அதாவது மதுரை முன்னாடி விளாசில் நான் சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ண அந்த ரெசிப்பியை நான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ரெசிப்பிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாமா முட்டை ஏழு நம்பர் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் மூணு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் முழு சோம்பு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் முக்கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பவுடர் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சிறிதளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு தேங்காய் ரெண்டு பத்தை உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த முட்டை சுக்கா பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு முட்டையை வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம ஒரு கடாயில் தண்ணி ஊற்றியிருக்கோம் நிறைய பேருக்கு முட்டை வீட்டில் வேக வைக்கும்போது கரெக்டாக முட்டை வேக வச்சு உரிக்க தெரியாது இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சூப்பரான ஸ்டைலில் ஒச்சின டிப் தர போகிறேன் அதாவது நீங்கள் முட்டை வேக வைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கோல்டு வாட்டரில் தான் முட்டையை நீங்கள் வச்சு வேக வைக்கணும் கொஞ்சம் சூடான தண்ணியில் முட்டையை வச்சு வேக வைக்கக்கூடாது சரிங்களா ஸ்டெப் ஒன் இதுக்கு பிறகு இந்த முட்டை எவ்வளோ நேரம் குக் பண்ண கேட்டோன்னா கரெக்டாக ஒரு ஒம்பதுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நீங்கள் குக் பண்ணும் ஒரு மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த முட்டையை கையில் எடுத்தாலே உங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த முட்டை ஹார்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ஒம்பதுலேருந்து பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு முட்டை ஃபுல்டனாக இருக்கும் அதாவது வெல்டன் இதுவே உங்களுக்கு செமி குக்காக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் ஆறு நிமிஷம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் குக் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இந்த முட்டை வெந்த பிறகு கோல்டு வாட்டரில் வைக்கணும் கோல்டு வாட்டரில் வச்ச பிறகு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டவுனாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் முட்டையை நீங்கள் தட்டி பார்த்து நீங்கள் பொறுமையாக தோல் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தோல் எடுக்கும்போது கஷ்டப்பட்டு தோல் எடுக்கிறதுனால நீங்கள் அப்படி ஓப்பன் பண்ணாலே அந்த முட்டை தோல் வந்து பெருசு பெருசாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மெத்தடில் கரெக்டாக டைமிங்கை ஃபாலோ பண்ணி குக் பண்ணினா உங்களுக்கு சூப்பரான ஸ்டைலில் முட்டையை ஃபில் பண்ண முடியும் வாங்க அடுத்தது இந்த முட்டை சுக்கா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போயிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு தாளிப்பை போட்டிருக்கோம் கடுகு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருப்பேன் சோம்பு தாளிப்பு கம்மியாக போட்டிருப்போம் இந்த சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா பெரிய சைஸ் வெங்காயம் மூணு வெங்காயத்தை பொடிசை கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நம்ம நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் என்ன கேட்டுன்னா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் அதாவது பொண்ணு இடத்துல வந்து நல்லா வதக்கிருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும் இதுவே வெங்காயம் நீங்கள் ஹாஃப் டன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுனா இனிப்பு தன்மை டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு காரம் கொடுக்காது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறோம் இப்போது இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்ட பிறகு திருப்பி நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுறோம் எதுக்காக கிட்டேனா அந்த வெங்காயம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதனா கருக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றுறோம் அதுக்கு பிறகு பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல சில பேர் தக்காளி யூஸ் பண்ணலாமா கேட்பீங்க கண்டிப்பாக தக்காளி வேண்டாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா மசாலா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் மிளகாய் பவுடர் வீட்டில் குழம்பு தூள் இருந்தால் குழம்பு தூள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணு பவுடருக்கு பதில் இப்போது இந்த பவுடர் மசாலாம் போட்டாச்சு போட்ட பிறகு அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நல்லா வதங்கணும் தொக்கு மாதிரி ரெடி ஆகும் இதுக்கு பிறகு ந
இந்த ரெண்டு தேங்காவை தேங்காய் பாலாக எடுத்து இதில் ஊற்றிருக்கேன் தேங்காய் பேஸ்ட்டு போடுறது தேங்காய் பால் மட்டும் தான் போடணும் எதுக்காக இந்த தேங்காய் பால் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா ரொம்ப காரமாக இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது கொஞ்சம் ஒரு மைலான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்க தான் அந்த தேங்காய் பால் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்ச அந்த முட்டையை ஒரு ஸ்லைஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் கட் பண்ணி போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெள்ளைக்கரு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் கரு நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் போட்டு டாஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வசதியாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த முட்டையை இதில் பிளேஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு திருப்பி ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணோம் அப்போ தான் அந்த காரம் எல்லாமே வந்து இதில் நல்லா இறங்க ஆரம்பிக்கும் இந்த முட்டையோட ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா குக் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த கிரேவி டெக்ஸ்டர் நல்லா உங்களுக்கு ட்ரை ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போடுறோம் கொத்தமல்லி போட்டு திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே வந்து மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் எப்பவுமே கடைசியாக தான் போடணும் எடுத்த உடனே நீங்கள் போட்டுறாதீங்க அப்படி மிளகுத்தூள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே போட்டோன்னா கசை போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கடைசியாக மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் சோம்பு பச்சை கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டு வரங்களேன் சூப்பரான முன்னின்றி விளாசில் நான் சாப்பிட்ட ட்ரை பண்ண அந்த ரெசிபியை அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் ஆனால் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் தேங்காய் பால் போட்டிருக்க மாட்டேங்க ஆனால் இன்றைக்கி நான் தேங்காய் பால் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த முட்டை சுக்கா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதோட முட்டை சாதம் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த முட்டை சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாமா முட்டை சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் முட்டை நாலு நம்பர் பாஸ்மதி ரைஸ் நூறு கிராம் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று மீடியம் சைஸ் தக்காளி இரண்டு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு நம்பர் கரம் மசாலா சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ற எண்ணெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அரை டீஸ்பூன் மிளகு பவுடர் முக்கால் டீஸ்பூன் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் முட்டை சாதம் முட்டை சாதம் சொன்னால் எல்லோரும் வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்காக இன்னொரு கிரேவி பண்ண வேண்டியதில்லை அதனால் எல்லோரும் வந்து ஈஸியாக சட்டுன்னு பண்ணணுச்சா முட்டை சாதம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயும் சாப்பிட்லாம் லன்ச்சில் சாப்பிட்லாம் டின்னர்லேயும் சாப்பிட்லாம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி நல்ல ஒரு ஜூஸியான ஒரு முட்டை சாதம் பண்ணுறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த நாலு முட்டை நல்லா உடச்சி நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு முட்டை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷியாக வரும் அதனால் தான் நல்லா பீட் பண்ண சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு இந்த மஞ்சரியில் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் போட்டோடனே கடுகு தாளி போட்டு கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் இந்த முட்டை சாதம் கொஞ்சம் சவுத் இண்டியன் சைடில் தாளிப்பு போட்டு பண்ணி பாருங்களேன் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் கடுகு கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் அதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்குறோம் இந்த வெங்காயம் குக் பண்ணுற டைமிங் என்ன கேட்டிங்கன்னா டைமிங்கோட கரெக்டாக பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கினா மட்டும் போதும் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் மாறும் அந்த டைமில் அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்ட பிறகு ஜஸ்ட் லைட்டாக சொத்தை பண்ணணும் ரொம்ப நாள் குக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி இந்த ப்ரிப்ரேஷனில் தக்காளி அதிகமாக போடலாம் நம்ம கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கோம் தக்காளி அதிகமாக போட்டால் தக்காளி தொக்கு கான்செப்ட் போயிடும் அதனால் கொஞ்சமாக தக்காளி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் பவுடர் தனியா பவுடர் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்குங்க வதக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் அதிகமான தண்ணி போடக்கூடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா தண்ணி அதிகமான கரெக்டான டெக்ஸ்டரில் கிடைக்காது அதனால தான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி கூப் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் 
இப்போ கொத்தமல்லி போட்டிருக்கோம் கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு திருப்பி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எண்ணெய் மேலே வரும் எண்ணெய் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணணும்டா எதுக்காக இந்த எண்ணெய் அதிகமாக வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அரிசியை போட்டு பிறட்டும் போது உங்களுக்கு கரெக்டான டெக்ஸ்டில் வரும் உதிரி உதிரியாக வரும் அதனால தான் கொஞ்சம் எண்ணெய் தாராளம் ஊற்றியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த முட்டை போட்டிருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த முட்டையை வந்து வெல்டன் பண்ணக்கூடாது நல்லா குக் பண்ணக்கூடாது சொல்கிறேன் எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டோட குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த அரிசி அதாவது சாதத்தை மேலே போடுறோம் இப்போது இந்த சாப்பாடு அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டை சாதமும் ஒன்றும் பாதையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல மிளகு பவுட்ரு ஆட் பண்ணுறோம் மிளகு பவுட்ரு கடைசியாக தான் போடணும் அதனால் கடைசியாக போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நெய் முக்கால் டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன்ல அந்த நெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தம் போட்டிருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பிஞ்சு கரம் மசாலா கரம் மசாலா நிறைய பேர் முட்டை சாதத்தில் போட மாட்டீங்க ஆனால் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர் ஆகிடும் அதனால தான் அந்த மசாலா டைப் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் லாஸ்ட்டாக கரம் மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சேவ் பண்ணால் ஒரு அருமையான முட்டை சாதம் ரெடி என்னங்க இன்றைக்கி இந்த முட்டை சுக்காவும் முட்டை சாதமும் எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னும் சூப்பர் ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி பாபா டேக் கேர்